Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali pagi hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Saya ditemani oleh teman-teman saya yang cantik ini kita lagi pakai baju pink. Ya ladies in pink ini temanya pagi ini. Eh enggak sih temanya pancet wai ya Pak Riko. Saya enggak bermaksud mengganti tema sebentar. Ini singer saya sudah komplit loh, pemusik saya mana ini ya? Yos, Yos sih. Ya, loh kok malah leyeh-leyeh di sini Yos, ayo Yos. Males cek. Loh kok iso males tuh loh. Ayo, ini tugas kita melayani loh hari ini. Males, banyak Aduh. masalah lagi cek. Aduh, ya apa ini? Masalah apa meneh? Wis, wakil masalah lagi cek. Aduh pancet wai kamu ini Yos. Katanya sudah percaya, katanya sudah berserah. Lah kok saya pancet? Yumbu cek. Loh, ayo ingat komitmennya. Komitmen pelayananmu gimana dulu ayo. Iya C. Makanya ayo semangat. Itu, lewis, kena masalah gini nih susah C. Loh itu kan kita harus uh, mengingat kembali panggilannya kita. Panggilanmu dulu apa ayo komit sama Tuhan. Ayo ayo kita sudah ditunggu 3.000 umat. Ayo Yus. Iya ya. Ya makanya itu aku diingat noci lu sini. Nah, yuk Jadi ingat komitmenku. Ya. Tuh Tuhan, ampun Tuhan. Ya, ayo, ayo, ayo. Ancet, baik. Ayo berubah, ya, ayo, Bapak ayo, ayo, Ibu. Ayo. ayo ucapkan shalom sama Bapak Ibu dulu. Shalom, Ibu shalom, yang shalom. Ini, sudah kembali si anak yang hilang. Eh, enggak ya? Dia enggak mau pancet wai. Seperti kita yang di sini kita tidak mau pancet-pancet wai. Tidak mau tetap-tetap saja, tetapi kita mau berubah. Setuju Bapak Ibu yang mau berubah, Setuju. tolong dilambaikan tangannya. Karena apa? Karena kita punya Allah yang besar. Kita yakin tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Jadi kita mau berubah, kita tidak mau tetap-tetap saja seperti kita yang dulu. Mari Bapak Ibu kita naikkan satu pujian ya. Dengan semangat pada pagi hari ini. Karena kita yakin tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu yang ada di rumah. Tadi Bu Tresia itu yang mau joget silahkan. Yo. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Ya Ben. Perisai menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah mana yang seperti Allah kita? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai. Dia ben. Dan girangkan dengan suka cita Dia mengasihi dan bersuka karena kita Tuhan Allah di tengah kita Tangannya besar, besar, besar Sekali lagi Di tengah kita besar besar, biasakan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar besar besar. Tuhan yang tidak pernah gagal. Ya, 
pernah gagal Karena dia Allah Dia tak pernah lalai Dia selalu jamin firmannya Mari Bapak Ibu bersoraklah Raja skala raja Kekuatanku perisaiku Dan gunung batuku Yesusku Raja Mulia, Yesusku Allah Perkasa, Yesusku Allah Pemenang, Yesus Raja. Mari sama-sama kita nyatakan Dia Tuhan yang tak pernah gagal, dia tak pernah gagal, karena Dia Raja Kita boleh bersorak Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan Haleluya. Untuk Tuhan Yesus kita Kekuatan benteng Dan perisai kita Amin. Bapak Ibu kalau kita boleh Ada sampai dengan hari ini Kalau kita diizinkan Tuhan untuk bertemu dalam PD ini meskipun lewat Zoom Semua hanya karena kebaikannya Mari kita datang ke hadiratnya, kita persembahkan hati kita dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk badan yang sehat Tuhan. Terima kasih untuk udara pagi yang cerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul Tuhan. Kami boleh bertemu, menyapa satu dengan yang lain, bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bukan hal-hal luar biasa yang kami, yang membuat kami selalu menyatakan syukur kami Tuhan. Tetapi dari hal-hal kecil yang kau perhatikan Tuhan, itu sudah satu mukjizat buat kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Setelah mengenalmu kami ingin kau ubahkan, kami tidak mau menjadi kami yang tetap-tetap saja seperti kami yang lama Tuhan. Tetapi kami mau berubah, kami mau berjalan seiring denganmu. Kami mau meneladan engkau sehingga orang yang bertemu dengan kami boleh melihat engkau yang hidup di dalam diri kami. Tuhan Yesus kalau kami pada pagi hari ini akan memulai PD ini Tuhan. Kau sertai engkau kirim roh kudusmu di tempat kami masing-masing. Sehingga kami boleh membuka hati kami, boleh membuka pikiran kami. Sehingga firmanmu yang akan diberikan, yang akan dibawakan oleh Bapak Riku, pembawa firman kami pada pagi hari ini, benar-benar menjadi rema dalam hidup kami. Benar-benar menguatkan hati kami, benar-benar mendorong kami untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Untuk tidak menjadi kami yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau kau ubahkan pada pagi hari ini Tuhan. Karena engkau Bapa yang sungguh setia. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Ini setiap rasa syukur kami Tuhan yang kami mau naikkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik. Bapa kau setia. 
akan meninggalkan dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu Kau ubahkan seperti engkau Biar hati kami menjadi putih seperti hatimu Biar mata kami memancarkan kasih seperti matamu Tuhan Bapak engkau sungguh setia Bapak kau setia Meninggalkan Dan ku percaya Dan ku percaya Engkau milikku Dan ku milikmu Kerinduan kami Tuhan Kerinduanku Untuk selalu meninggikan namamu saja
tak pernah tinggalkan kami Setiap masa dalam hidup kami Kami bersyukur Tuhan Kami berterima Bersyukur Tuhan, hati kami penuh syukur. Kami mau lebih mengasihimu, kami mau terus memujimu, kami mau kau jadikan alatmu. Bentuklah kami, seturut kehendakmu Tuhan. Jadi kami berjanamu untuk selalu mengiringmu masuk dalam rencanamu. Ini kerinduan kami selalu mengiringmu. Kaulah kekuatan bagi jiwaku, ketenangan dalam batinku Tuhan. Ketika kami mengiringmu Tuhan, tiada sesuatu yang mustahil Tuhan. Ketika engkau bersama kami, kami akan menjadi indah seperti engkau. Kami mau mengiringmu Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Tersungkur menyembahmu Tuhan Kami mau rasakan hadiratmu Tuhan Tersungkur ku di kakiku Rasakan hadiratmu Takkan ku melepaskanmu Kau cahaya
Bapak Ibu Mengirimu Seumur hidupku Kami mau Tuhan Masuk jalan Mengirimu seumur hidup kami Tuhan Masuk di dalam rencana Bukan di dalam kehendak kami Bukan di dalam rencana kami Tuhan Tetapi semua kami mau serahkan kepadamu Tuhan Karena hanya engkau harapan kami Harapan kami yang ada di dalammu Tuhan Dan aku yakin aku akan teguh bersamamu Tuhan Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silahkan Pak Riko. Uh, 
Oke, okay, uh, baik selamat pagi uh, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya uh, Hari ini kita akan bicara tentang gimana caranya supaya hidup kita berubah Oke, okay, seringkali kita udah lama ikut Tuhan Lalu kita begitu-begitu aja gitu Karakter kita mungkin nggak berubah Atau beberapa orang merasa kita nggak bertumbuh atau ada area-area tertentu yang nggak seperti kita harapkan oke okay. uh, saya akan share beberapa alasan yang bisa jadi penyebab lalu beberapa uh, solusi yang mungkin bisa membantu kita tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri uh, sama uh, apa sama Hadi saya diminta buat memperkenalkan diri sedikit dari komunitas mana dan sebagainya Saya dari komunitas namanya Domus Cordis di uh, Jakarta dan ada di beberapa kota lain juga uh, Yang karyanya ke orang muda Jadi karyanya adalah mau mewartakan kabar gembira ke orang muda Lalu mengajak orang muda untuk ikut terlibat dalam karya pewartaan Supaya semakin banyak orang muda yang kenal Tuhan Yesus dan kemudian hidupnya juga berubah Maka dalam dinamika itu uh, kami juga banyak Meeting, ngobrol, doa, dan sebagainya Untuk mencari-cari cara yang efektif Yang bisa berbuah limpah uh, Agar banyak orang yang bisa berubah Karena uh, situasi dimana banyak orang ikut Tuhan Lalu udah lama ikut Tuhan Tapi rasanya nggak berubah-berubah juga Itu situasi yang cukup klasik Oke, okay, dalam... Uh, Uh, situasi kita hari ini gitu Maka saya mau share beberapa hal Bagian awal saya mau share beberapa alasan Yang bisa jadi penyebab kenapa kita nggak berubah Lalu nanti setelah itu Saya mau share beberapa hal yang seringkali terlupakan Di dalam perjalanan rohani kita Sehingga karena itu terlupakan Akibatnya kita tidak bertumbuh Dan tidak berubah seperti yang kita harapkan Oke okay? Jadi uh, saya bagi jadi dua bagian Nah, saya mau ajak kita sama-sama ngelihat di Yakobus bab 2 Ayat 14 sampai 17 Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 17 Kalau kita lanjutkan sebetulnya ini sampai 26 Tapi tema dari perikop ini kira-kira sama nih sepak, seluruh, seluruh ayat 14 sampai 17 saja kita baca, uh, saya akan bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari kita tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, Selamat jalan, kenakanlah, Kain panas dan makanlah sampai kenyang Tetapi ia tidak memberikan kepadanya Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Jadi kita akan lihat bahwa kalau iman kita bertumbuh Maka perbuatan kita juga akan berkembang Akan berubah Sejalan dengan pertumbuhan iman kita Karena Kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan Maka iman itu Pada hakikatnya mati Atau dengan kata lain Yakobus mengatakan bahwa nggak ada iman sebetulnya Kalau nggak ada perbuatan eh? Kalau kita baca lebih lanjut Itu terus menerus tuh Yakobus bicara panjang dan lebar Misalnya ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Dengan kata lain, Yakobus mau bilang bahwa, jangan bangga kalau kamu percaya akan Allah, satu Allah. Karena setan-setan pun juga percaya. Dan bahkan setan-setan gemetar. Kita kadang-kadang nggak gemetar. Kenapa? Karena kita dengan mudahnya berbuat dosa, dengan mudahnya kadangkala melawan perintah Tuhan. Tapi Yakobus bilang, 
setan ini aja percaya bahwa ada satu Allah dan mereka gemetar di hadapan Allah. Nah bayangkan sekarang diri kita. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang udah ikut Tuhan dan berapa lama kita ikut Tuhan. Lalu pertanyaannya, waktu pertama kali kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dan hidup kita berubah, kita merasa bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan, lalu kita merasa bahwa hidup kita mulai berubah. Lalu kita melihat tuh di awal tuh ada perubahan dari yang nggak berdoa jadi berdoa, dari yang nggak baca kitab suci jadi baca kitab suci, dari yang tidak datang ke persekutuan jadi datang ke persekutuan. Itu di awal, kelihatan ada perubahannya. Tetapi sekian tahun kemudian, pertanyaannya, waktu kita melihat ke belakang, di tahun-tahun terakhir ini, apakah ada perubahan? Atau sama, begitu-begitu aja. Karena kalau sama dan tidak ada perubahan dari perbuatan kita, mungkin tidak ada perubahan di iman kita juga. Atau dengan kata lain, Iman kita mungkin, mungkin tidak bertumbuh. Itu sebabnya perbuatan kita juga tidak berkembang. Karena Yakobus bilang, kalau iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya mau ajak kita lihat beberapa hal yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh dan berubah. Oke, ada empat hal yang saya mau share. Yang pertama adalah luka. Luka itu menghalangi kita untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk berbuat, mewujudkan iman. Oke, kalau kita lihat di uh, Ibrani, itu satu uh, Ibrani 12 ayat 15, mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Oke, jangankan kita bertumbuh dan berubah lebih baik. Kadangkala kita menemukan orang-orang di sekitar kita, bahkan di persekutuan, bahkan di pelayanan, yang kerjaannya orang itu hanya menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kenapa? Karena tumbuh akar kepahitan di dalam hatinya. Kenapa tumbuh akar kepahitan di dalam hatinya? Karena dia menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Seringkali dalam perjalanan ikut Tuhan, kita menghadapi berbagai tantangan dan situasi dalam hidup yang mana situasi itu membuat kita jadi kecewa, atau marah, atau bahkan terluka. Waktu kita kecewa, waktu kita marah, waktu kita luka, kita bukannya mendekat pada Tuhan, Tetapi nggak jarang orang justru malah menjauh dari Tuhan. Contohnya, dia berhenti ke persekutuan doa. Atau bahkan, bukan hanya dia berhenti ke persekutuan, dia berhenti pelayanan, dia berhenti komunitas, dia bahkan berhenti berdoa. Maka situasi lukanya dia yang harusnya dibawa kepada kasih karunia Tuhan, justru dia bawa menjauh dari kasih karunia Tuhan. Maka waktu dia menjauh dari kasih karunia Tuhan, Luka itu bukannya dibalut oleh cinta Tuhan, tapi justru menjadi akar yang pahit. Waktu akarnya pahit, dia menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Maka kita lihat, seringkali di dalam komunitas Kristiani, di antara murid-murid Tuhan pun, ada orang-orang yang sering menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kenapa? Karena... Di dalam hatinya tumbuh akar yang pahit. Kenapa tumbuh akar yang pahit? Karena waktu dia kecewa, waktu dia marah, waktu dia terluka, dia justru menjauh dari kasih karunia Allah. Itu kan godaan iblis ya. Sengaja kita dibuat kecewa, terluka, marah, lalu waktu kita lagi luka dan marah, kita justru berhenti per- ke persekutuan, berhenti melayani, menjauh dari kasih karunia Tuhan. Padahal itu persis yang dikehendaki oleh setan sehingga kita jadi jauh dari Tuhan bahkan mencemarkan banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali yang bikin kita nggak berubah atau nggak bertumbuh itu adalah karena kita salah pemahaman atau kurang pemahaman. Oke, 
Roma 12 ayat 2 bilang begini Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Kita lihat bahwa uh, Paulus bilang kepada jemaat di Roma Kamu berubah oleh pembaharuan akal budi Artinya kalau pikiran kita, akal budi kita diperbaharui Maka hidup kita akan berubah Seringkali cara kita memahami itu salah Maka hidup kita tidak berubah Ini solusinya pengajaran nih Dikasih pengajaran yang benar Diberikan wawasan yang cukup Sehingga dengan demikian hidupnya bisa berubah Orang punya pemahaman yang salah Misalnya begini Oh kalau aku memberi buat pekerjaan Tuhan Maka Tuhan akan berikan 100 kali lipat sehingga hidupku menjadi makmur Oke. Maka perbuatan dia adalah tiap kali dia memberi dia mengharapkan berkat balik Itu kan karena pemahamannya yang salah Maka hidupnya berubahnya ke arah yang salah juga Oke. Atau misalnya Oh yang penting aku udah dengerin firman Tuhan Oke, okay, ada ada banyak dari pengikut Yesus tuh ya. Kalau kita lihat ya nanti nanti kita akan bicara soal itu. Tapi ada pengikut pengikut Yesus itu yang bukan murid, tetapi fans, penggemar. Oke. Okay? Yesus khotbah ada 5000 orang yang dengar, bahkan lebih dari 5000 orang. Tapi apakah 5000 itu murid? Bukan. Mereka hanya datang dan suka mendengar, tetapi mereka nggak jadi murid. Karena waktu mereka datang dan mendengar, mereka dapat berkat, dikasih makan sama Yesus. Yesus bilang, kamu datang karena kamu dapat makanan. Bukan karena kamu mau jadi murid yang berubah hidupnya. Oke? Seringkali kita kurang pemahaman. Kita pikir, ah datang ke gereja seminggu sekali cukup. Ah ikut datang ke persekutuan doa, dengar firman, udah cukup. Padahal itu nggak cukup. Oke? Karena pemahaman kita salah, maka perubahan kita juga tidak tepat. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita nggak berubah adalah kita masih kanak-kanak rohani. Kita masih kanak-kanak rohani. Saya bacakan dari 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Jadi artinya... Kalau kita anak-anak, ya karakter kita seperti anak-anak. Kalau kita dewasa, kita menjadi seperti dewasa. Oke, perhatikan ayat yang berikut. Ibrani 5 ayat 12 sampai 13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran Sebab ia adalah anak kecil Artinya apa? Perhatikan nih yang, yang, yang penulis Ibrani katakan Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu Sudah seharusnya menjadi pengajar Jadi ada orang-orang yang udah lama ikut Tuhan Harusnya sudah jadi pengajar Tapi dia nggak mau jadi pengajar Dia masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Hal-hal yang dasar aja dia masih harus belajar terus. Dan kamu masih perlu susu, bukan makanan keras. Dia nggak bisa terima makanan keras. Ada ada firman yang menegur dia, yang keras, yang memaksa dia untuk berubah, dia nggak mau. Kalau kita perhatikan ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, anak kecil kalau diajar biasanya nggak mau. Kalau dikasih tanggung jawab yang besar, Dikasih tugas, dikasih teguran yang keras Dia nggak mau Dia nggak mau dengar, bahkan mungkin dia berontak Tetapi sikapnya dia yang nggak mau dengar dan berontak itu Justru menunjukkan bahwa dia masih kanak-kanak Dan ada banyak orang yang sudah lama ikut Tuhan Tapi secara rohani masih kanak-kanak Ibrani mengatakan Seharusnya dari sudut waktu Kamu itu harusnya udah jadi pengajar Tetapi kamu masih perlu susu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Oke. Kita bisa aja secara intelektual udah dewasa. Kita bisa aja secara finansial sudah dewasa. Kita bisa aja secara emosional sudah dewasa. 
Tetapi secara spiritual tetap kanak-kanak. Kenapa? Karena mungkin kita menolak untuk makan makanan keras. Dikasih tanggung jawab yang berat sedikit, langsung mundur. Ah, jangan aku. Dia aja, dia aja. Orang lain aja. Disuruh ngajar. Kamu kan udah lama ikut Tuhan. Ayo dong ngajar. Enggak, enggak, enggak. Aku enggak mau. Oke. Penulis Ibrani bilang, orang-orang seperti ini harusnya sudah pengajar. Tetapi, kamu maunya hanya susu. Yang mudah, yang gampang. Dia enggak mau mengunyah makanan yang keras. Tanggung jawab yang besar. Enggak mau. Maunya yang nyaman. Maunya yang aman. Lalu memberikan seribu satu alasan. Ini anak kecil nih, kata, kata penulis Ibrani. Kamu harusnya udah jadi pengajar. Karena menurut waktu, kamu udah lama. Tapi kamu memutuskan untuk tetap seperti kanak-kanak dan kamu nggak mau makan makanan yang keras. Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke? Jadi makanan bisa jadi pengajaran, makanan juga bisa berupa tanggung jawab melakukan kehendak bapa. Tapi... Belum tentu orang yang lama ikut Tuhan itu sudah dewasa di dalam Tuhan. Dia bisa bertahun-tahun ikut Tuhan sehingga harusnya dia udah jadi pengajar. Tapi dia tetap anak kecil. Karena dia menolak untuk makan makanan yang keras. Dia hanya mau susu. Maka dia nggak bertumbuh. Oke? Di mana-mana kalau mau bertumbuh harus makan makanan yang keras. Karena orang tuh dari SD, naik ke SMP, naik ke SMA, itu pasti makin lama makin susah. Tanggung jawabnya makin besar. Tetapi kalau orang nggak mau ambil tanggung jawab makin besar, nggak mau belajar materi yang lebih susah, dia tidak pernah bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh, dia tidak akan berubah. Itu alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat, habis ini saya masuk ke solusinya. Yang keempat, yang saya suka bilang, orang kan suka bilang ada pepatah, Apa, ada istilah NATO ya No action, talk only okay? Dia nggak ada perbuatan Cuma ngomong doang Cuma bicara aja Yang keempat Saya bilang bukan no action, talk only Tapi no action, listen only Bukan NATO, tapi NALO <laughs> No action, listen only okay? Saya ajak kita semua untuk lihat sama-sama Yakobus 1 Ayat 22 sampai 24. Yakobus bilang begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus bilang begini. Kamu itu harus jadi pelaku, jangan pendengar. Karena kalau kamu hanya pendengar, kamu itu menipu diri sendiri. Maksudnya apa? Gini, Bapak Ibu, sahabat semua. Kita tuh seringkali dengar firman, banyak. Waktu kita dengar firman banyak, kita ngerasa spiritual. Kita ngerasa cukup rohani. Kenapa? Aku seminggu sekali persekutuan doa kok. Aku dengerin firman. Aku tiap hari baca firman kok. Aku dengan baca firman setiap hari, dan dengarkan firman rutin, sering, aku merasa... Aku sudah lebih rohani. Aku merasa aku sudah lebih spiritual. Yakobus bilang, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kenapa? Karena mendengarkan firman saja, membaca kitab suci aja tiap hari, tidak cukup. Kita seringkali hanya membaca dan mendengarkan firman, kita sudah merasa, aku lebih rohani. Padahal, menjadi lebih rohani, Itu bukan soal mendengarkan banyak Tetapi soal melakukan apa yang kita dengar Jangan tertipu Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya Kita kira kalau udah baca kitab suci tiap hari Dan dengar firman tiap hari Aku bertumbuh No, no, no Nggak bisa Yakobus bilang Kamu sedang menipu diri kamu sendiri Ingat Matius 7 ayat 24 sampai 27 Yesus memberikan sebuah perumpamaan Perumpamaannya begini Ada orang membangun rumah Rumah di atas pasir Waktu ada badai rumahnya hancur 
Tapi orang lain membangun rumah di atas batu. Waktu ada badai, rumahnya tetap kuat. Apa artinya? Orang yang membangun rumahnya di atas pasir adalah orang yang mendengarkan sabda dan tidak melakukannya. Tapi orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang mendengarkan sabda dan melakukannya. Jadi, yang membedakan rumah yang kuat atau tidak kuat bukan terletak pada mendengarkan sabda atau tidak. Karena dua-duanya mendengarkan sabda. Yang kuat adalah yang mendengarkan sabda dan melakukannya. Pertanyaannya adalah, Kita boleh baca kitab suci setiap hari Kita boleh dengar firman setiap minggu Atau seminggu dua kali Atau seminggu tiga kali Pertanyaannya Bukan berapa banyak sabda yang kita dengar Atau berapa banyak firman yang kita baca Pertanyaannya Berapa banyak dari sabda dan firman itu Yang kita lakukan Itu yang harus kita ukur Karena kalau kita hanya mendengarkan sabda Dan fokus pada informasi Sabda yang kita terima Tetapi kita tidak melakukan, kita tidak ada bedanya dengan orang farisi. Orang farisi itu hafal Taurat, ngerti sabda, luar biasa. Tetapi mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Pertanyaan buat kita semua, hari ini aku seperti murid-murid Yesus yang dituntut untuk melakukan sabda, Atau aku lebih seperti orang farisi yang mengkonsumsi banyak sabda tetapi tidak melakukannya. Jangan-jangan aku seperti orang farisi. Banyak informasi sabda tetapi tidak melakukannya. Dan orang farisi itu lama ikut Tuhan. Tetapi walaupun mereka lama ikut Tuhan, mereka nggak bertumbuh di dalam iman. Karena mereka... Hanya mendengarkan, tetapi tidak melakukan. Itu sebabnya dicela oleh Yesus. Saya mau ajak kita semua melihat apa yang Yesus lakukan ke murid-muridnya sehingga murid-muridnya bertumbuh dan berubah. Oke, okay? ada banyak hal. Oke, okay, kita udah mendengarkan kita banyak dari kita udah banyak tahu sebetulnya. Tentang bagaimana bertumbuh Kalau kita ikut seminar uh, hidup dalam roh misalnya Lalu setelah itu ada seminar pertumbuhan Kita udah diajak untuk uh, Hidup doa Dengar firman dan sebagainya Oke okay? Jadi saya nggak akan bicara tentang disiplin doa firman uh, Saya nggak akan bicara tentang itu Kita semua sudah ahli di situ. Tapi saya mencoba untuk menggarisbawahi beberapa hal yang seringkali lupa. Oke? Okay? Yang seringkali kita lupakan. Gimana sih cara Yesus membentuk murid-muridnya sehingga murid-muridnya bertumbuh dan berubah? Oke? Okay? Ingat Bapak Ibu semua, waktu Yesus mau membentuk murid-muridnya sehingga murid-muridnya ini bertumbuh dan berubah, pertama-tama dipanggil sama Yesus, lalu semuanya ini ditaruh sama Yesus, Di dalam sebuah kelompok 12 orang Sebelum Yesus ngajar Sebelum Yesus ngajak mereka berjalan Sebelum Yesus tegur mereka Sebelum semuanya Yang Yesus lakukan adalah Membentuk komunitas murid-murid Oke? Jadi yang saya mau propose Yang saya mau usulkan adalah Pemuritan di dalam komunitas Karena ini strateginya Yesus untuk mengajak orang bertumbuh dan berubah. Yaitu community discipleship. Pemuritan di dalam komunitas. Itu yang Yesus lakukan. Yesus memuridkan 12 orang ini nggak sendiri-sendiri. Tetapi di dalam sebuah komunitas sel 12 orang. Dan mereka berinteraksi secara intens. Oke? Nah, kita lihat nih. Di dalam dinamika murid-murid di dalam komunitas ini, itu ada mereka harus berdoa, ada mereka harus mendengarkan sabda dari Yesus. Oke, kita semua udah tahu itu. Tetapi ada beberapa poin yang seringkali kita lupa. Oke, yang Yesus lakukan ke murid-murid 12 orang yang tergabung di dalam sebuah komunitas kecil. Yang pertama, 
yang Yesus sering kali yang Yesus lakukan ke murid-murid dan kita sering lupa yaitu tanggung jawab di antara para murid tanggung jawab di antara para murid akuntabilitas di antara murid-murid apa sih maksudnya gini murid-murid itu ber, ber berkontak berrelasi satu sama lain secara intensif oke okay? Secara intensif itu artinya mereka ketemu setiap hari. Akibatnya mereka melihat hidup satu sama lain dari dekat. Ini yang terjadi seringkali di dalam komsel. Oke, kenapa komsel itu uh, di dalam perkembangan gereja biasanya sangat efektif? Karena mereka melihat hidup satu sama lain dari dekat. Sehingga waktu mereka bisa melihat hidup satu sama lain dari dekat, mereka bisa melakukan dua hal. Menolong dan menegur. Berapa banyak dari kita, orang seringkali datang ke persekutuan doa Lalu ketemu, hai, halo, apa kabar, oh firmannya luar biasa hari ini ya, shalom, bla 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 Lalu pulang, lalu kita nggak sungguh-sungguh tahu bagaimana kehidupan orang lain yang datang ke persekutuan juga Sehingga kita nggak tahu bagaimana cara menolong yang tepat Tapi bukan hanya menolong, menegur Berapa banyak dari kita di dalam persekutuan menjadi sebuah komunitas yang sedemikian terbukanya terhadap satu sama lain Sehingga kita satu sama lain punya kebebasan untuk menegur satu sama lain di dalam Tuhan Seringkali yang terjadi di dalam sebuah komunitas pelayanan, persekutuan doa, atau bahkan komsel, atau pertemuan lingkungan wilayah di paroki Kita takut untuk menegur Padahal menegur itu bagian yang sangat penting di dalam proses pertumbuhan dan perubahan. Kita takut orang lain tersinggung. Kita sendiri mudah tersinggung kalau ditegur. Padahal para murid itu satu sama lain secara intens berkumpul bersama setiap hari. Lalu mereka melihat hidup mereka satu sama lain dari dekat. Sehingga dengan melihat hidup satu sama lain dari dekat Mereka menjadi akrab Menjadi sebuah komunitas yang saling percaya satu sama lain Sedemikian percayanya Sehingga mereka terbuka untuk ditegur Dan terbuka untuk menegur satu sama lain Juga menolong Jadi dua hal uh, harus berjalan bersamaan ya Menolong kalau ada yang kesusahan Pertanyaannya Kita tahu nggak orang dalam tanda kutip di dalam komunitas kita ini perlu ditolong apa? Seringkali kita nggak tahu. Kita hanya tahu, oh dia seorang ibu yang kalau datang ke persekutuan selalu tersenyum. Dia seorang bapak yang kalau memuji Tuhan tepuk tangannya keras. Dia orang yang begini, dia orang yang begitu. Tapi apakah kita tahu pergumulan dia? Sehingga kita bisa menjadi sebuah komunitas murid-murid Yesus yang... Bisa menolong sesuai dengan kebutuhan dia. Banyak kali kita nggak tahu. Kita nggak tahu kita harus tolong dia apa. Dan kita nggak tahu kita harus tegur dia apa. Oke? Padahal ini adalah bagian dari community discipleship yang Yesus bangun di antara murid-murid. Tetapi ini kita nggak lakukan seringkali. Atau lupa kita lakukan. Atau terlewatkan. Kita hanya fokus pada... Doa bersama, lalu mendengarkan firman bersama. Tetapi kita tidak memperhatikan dinamika kehidupan kita sehari-hari. Di mana terjadi sebuah komunitas yang erat, yang saling menolong, dan saling menegur. Akibatnya kita hidup sendiri-sendiri. Waktu kita hidup sendiri-sendiri, sibuk dengan berbagai kesibukan pekerjaan kita masing-masing, kita lupa untuk memperhatikan Bagaimana aku sudah bertumbuh dan berubah di dalam Tuhan. Karena tidak ada orang lain yang mengingatkan, tidak ada orang lain yang menolong, tidak ada orang lain yang menegur. Kita pikir kita berkomunitas karena datang ke persekutuan doa. Tetapi apa sungguh-sungguh aku hidup di dalam sebuah komunitas murid-murid yang erat, yang percaya, dan yang terbuka untuk... Untuk saling tolong dan saling tegur. Okay. Yang kedua, yang seringkali lupa. Di dalam uh, 
pemuritan komunitasnya Yesus, tapi yang seringkali kita lupa. Tanggung jawab pelayanan. Tanggung jawab pelayanan itu kita seringkali lupa. Hanya beberapa orang yang terlibat di dalam pelayanan. Tetapi orang-orang yang lain itu hanya jadi konsumen. Oke, Kita lihat dalam, uh, tadi saya sudah singgung soal itu. Ada 5.000 orang yang datang waktu khotbah Yesus di atas bukit. Atau enggak lebih, karena yang dikasih makan 5.000 orang laki-laki plus istri dan anak-anak. Jadi yang datang itu ribuan. Tapi dari sekian ribu orang yang datang dan ikut Yesus. Yang melayani itu hanya 12 orang, murid-murid Yesus. Pertanyaannya, kita ini konsumen atau murid? Kalau murid, melayani. Di sebuah persekutuan, seringkali yang melayani hanya segelintir orang. Sisanya nggak mau melayani. Alasannya banyak. Padahal, kita lihat, yang hanya datang dan mendengarkan dan dikasih makan, lalu pulang, itu yang 5.000 orang. Itu konsumen. Itu penggemar. Hanya fans. Bukan followers. Hanya penggemar. Dan kita lihat, fans itu jumlahnya banyak. Penggemar itu jumlahnya banyak. Bisa ribuan. Tapi murid itu jumlahnya sedikit. Oke? Okay? Murid yang umum, yang nggak committed, itu mungkin ada sekitar 70-an orang. Karena 70 orang diutus sama Yesus berdua-berdua. Tetapi murid yang komit itu hanya 12. Dari murid yang 12 yang diajak sama Yesus untuk menderita bersama, itu hanya tiga. Yesus ajak tiga orang ke Taman Getsemani untuk ikut ambil bagian di dalam ketakutan Yesus, keresahan Yesus. Dan dari tiga itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, tiga-tiganya ketiduran waktu diminta sama Yesus berdoa bersama dengan Yesus. Lalu, dari tiga orang itu, dua kabur, hanya satu orang yang secara sukarela ikut sampai di bawah kaki salib Tuhan. Artinya apa? Artinya, semakin mendekat pada Yesus, jumlahnya semakin sedikit. Pertanyaannya, kita termasuk yang mana? Oke, okay. karena yang murid itu yang melayani, bahkan yang murid itu yang diajak ikut menderita bersama Yesus. Yang murid itu yang jumlahnya makin sedikit. Kita yang datang ke persekutuan doa itu murid atau konsumen. Konsumen hanya datang dengar makan pulang. 5000 orang datang dengar makan pulang. Tetapi yang murid Itu dikasih tanggung jawab sama Yesus. Oke? Dan dikasih tanggung jawab, tanggung jawabnya itu bikin mereka kewalahan. Karena mereka datang, Yesus bilang begini, Tuhan, uh, uh, murid-murid bilang, Tuhan suruh mereka pulang aja Tuhan, suruh cari mereka cari makan. Yesus bilang, oh jangan, kamu harus memberi mereka makan. Kewalahan langsung, 12 orang disuruh kasih makan 5.000 orang. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Seringkali di dalam pelayanan, kita menghad- memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Dan itu wajar. Jadi jangan ada orang yang mengeluh dan bilang bahwa, Wah, gimana dong? Aku nggak bisa ini. Aku nggak bisa itu. Aku nggak seperti kamu. Kamu kan bisa. Aku nggak bisa. Jangan kasih alasan itu. Kenapa? Karena murid-murid pun sama Tuhan Yesus, Dikasih tanggung jawab pelayanan yang di luar kemampuan murid-murid. Dua belas murid dikasih tanggung jawab sama Yesus untuk memberi makan lima ribu orang. Padahal mereka hanya punya lima roti dan dua ikan. Tanggung jawab yang dikasih Yesus ke murid-murid, tanggung jawab pelayanan yang diberikan Yesus kepada murid-murid, itu jauh di luar kemampuan murid-murid. Tapi justru itu tujuan Yesus. Supaya murid-murid itu belajar. Lalu waktu mereka melihat mujizat di depan mata mereka, mereka bertumbuh imannya dan jadi berubah 
lain kali waktu dikasih tanggung jawab yang lebih berat lagi mereka nggak takut untuk terima tanggung jawab karena mereka punya pengalaman bahwa walaupun tanggung jawab yang diberikan kepadaku lebih besar daripada kemampuanku Tuhan sanggup untuk memampukan aku jadi murid-murid itu diberikan tanggung jawab pelayanan kalau persekutuan doa mau memuridkan semua yang hadir di persekutuan doa maka semua orang perlu diberikan tanggung jawab pelayanan dari yang sederhana sampai yang lebih berat sampai yang lebih besar lagi karena dengan menerima tanggung jawab pelayanan kita bertumbuh dalam iman dan waktu kita bertumbuh dalam iman kita berubah dalam perbuatan Orang yang gak berubah di dalam perbuatan memperlihatkan bahwa dia tidak bertumbuh di dalam iman. Maka kalau kita mau perbuatannya berubah, imannya yang perlu ditumbuhkan. Karena iman itu sejajar dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Gak ada orang bilang, oh imanku sudah bertumbuh, tapi kalau perbuatannya tidak berubah, Bohong, kata Yakobus. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Iman harus mewujud dalam perbuatan yang nyata. Tanpa perbuatan nyata yang berubah, artinya iman tidak berubah. Kalau sejak 10 tahun yang lalu sampai hari ini perbuatanku tidak berubah, artinya imanku tidak bertumbuh. Karena iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Jadi kalau kita mau ajak orang untuk berubah, kita harus ajak imannya untuk bertumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi tanggung jawab antar murid, komunitas. Yang, yang kedua, tanggung jawab pelayanan harus dibagi ke sebanyak-banyaknya orang yang seringkali kita lupa. Dan yang ketiga adalah ujian badai. Nah, ini penting banget nih Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti udah mengalami banyak badai bersama dengan Tuhan. Tapi, ini ada, ada cerita yang penting nih. Yang kita seringkali terlupakan. Di Matius bab 8, oke, okay, Matius bab 8, saya nggak akan bacakan, saya akan ceritakan aja. Matius bab 8, ayat 23 sampai 27, itu Yesus naik ke atas perahu, lalu diikuti oleh murid-murid. Lalu terjadilah badai. Waktu terjadi badai, murid-murid ketakutan. Lalu Yesus tidur. Lalu murid-murid kesel, ini kok Yesus tidur ya? Karena Yesus tidur, dibangunin sama murid-murid, Yesus bilang, tenang, lalu semua menjadi reda. Oke. Okay. Di pengalaman ini, murid-murid saya nggak saya nggak bisa kebayang sih ada badai, badai itu pasti berisik banget dan perahu itu goncang banget, kok Yesus bisa-bisa hanya tidur. Tapi mungkin ini bahasa kiasan yang digunakan oleh murid-murid karena mereka merasa kayaknya Yesus tenang-tenang aja gitu. Tapi saya rasa sih Yesus nggak tidur, cuma kelihatannya aja Yesus rebahan dan tenang-tenang aja gitu. Uh, murid-murid bilang, "Tuhan, apakah Engkau mau kami binasa?" Gitu. Jadi murid-murid di awal merasa waktu ada badai, merasa bahwa Yesus itu seakan-akan tidur. Oke. Berapa banyak dari kita waktu menghadapi badai, merasa bahwa Yesus itu seakan-akan tidur. Kok kayaknya Tuhan nggak ngapa-ngapain ya? Kok rasanya semuanya begini-begini aja gitu? Oke. Kok kayaknya Tuhan nggak melakukan sesuatu gitu? Aku seakan-akan ditinggalkan sama Tuhan. Oke. Tapi kemudian Yesus bangun, lalu Yesus menghardik badai, lalu badai menjadi reda. Saya yakin pengalaman itu membuat murid-murid itu bertumbuh. Karena mereka jadi ngeliat, gila ya, Tuhan itu ternyata sanggup meredakan badai. Nah, apakah pengalaman ini berhenti di sini? Enggak, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, itu Matius bab 8. Matius 14, Yesus mengajak murid-murid itu sekali lagi masuk ke dalam badai. Tapi kali ini lebih susah, lebih berbahaya. Kenapa? Karena Matius bab 8, itu Yesus naik ke perahu, murid-murid ikut. Tapi Matius bab 14 ayat 22-33, kali ini Yesus tidak ikut naik ke perahu. Yesus memerintahkan murid-murid untuk naik ke perahu dan ke seberang danau. Saya membayangkan murid-murid pasti mungkin masih agak trauma ya. Waduh, danau, badai, dulu aja waktu Yesus ikut di atas perahu, dia tidur. Sekarang Yesus nggak ikut. Malahan 
murid-murid disuruh pergi naik perahu ke tengah danau tapi Yesus tidak ikut kali ini artinya apa? Yesus ngajak mereka naik kelas dari yang ujian badai ke satu naik kelas ke ujian badai kedua yang lebih berat lalu kali ini ada badai dan Yesus tidak ada di perahu lalu mereka takut mereka melihat ada figur yang berdiri di depan mereka kira itu hantu lalu mereka berteriak itu hantu Lalu Yesus bilang, ini aku. Petrus bilang, kalau benar engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan kepadamu. Lalu Yesus bilang, mari datanglah kepadaku. Petrus lalu keluar dari perahu, mengerahkan seluruh imannya, lalu mujizat terjadi. Petrus berjalan di atas air. Petrus berubah dari orang yang tadinya takut, nggak berani di badai yang pertama, Di badai yang kedua, Petrus keluar dari perahu, lalu dia berjalan di atas air. Kita lihat bedanya apa? Yang pertama, imannya baru cuma melihat dan percaya. Yang kedua, imannya melakukan sesuatu. Dia keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Berapa banyak dari kita, Bapak Ibu semuanya, dari yang tadinya hanya melihat dan percaya, sekarang Berani keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Berapa banyak dari kita yang setelah sekian lama ikut Tuhan, sekarang lebih berani melangkah dalam iman. Berbuat sesuatu yang mungkin oleh pikiran manusia nggak mungkin, tetapi karena aku percaya sungguh, maka aku keluar dari perahu kenyamanan dan keamananku melangkah berjalan di atas air. Berbuat berdasarkan iman. Bukan berbuat berdasarkan apa yang aku pikir masuk akal. Tetapi berbuat apa yang imanku bilang mungkin. Kita lihat bahwa badai itu penting. Seringkali waktu kita ada badai, kita berusaha lari dari badai. Padahal badai adalah cara Yesus untuk membuat kita bertumbuh dan berubah. Kita lihat bagaimana Petrus bertumbuh dan berubah karena badai. Dan badai itu bukan kesalahan. Yesus naik ke dalam perahu, lalu murid-muridnya ikut. Yesus mengajak mereka ke tengah danau. Di situ ada badai. Jadi, Bapak Ibu, seringkali Yesuslah sebetulnya yang mengajak kita masuk ke dalam badai. Karena tanpa badai, tidak ada pertumbuhan iman dan tidak ada perubahan hidup. Badai adalah cara Yesus Mengajak murid-murid bertumbuh dan berubah. Saya sampai yang terakhir, yang keempat. Yang pertama tadi, akuntabilitas tanggung jawab antar murid. Yang kedua, tanggung jawab pelayanan yang dibagikan ke semua orang. Yang ketiga, ujian badai. Dari badai yang satu ke badai yang lebih besar, ke badai yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir, yang kita seringkali lupakan adalah memuridkan. Ingat nggak Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit, setelah Yesus bangkit, Yesus kasih perutusan kepada murid-murid. Perutusannya begini, jadikan segala bangsa muridku, make disciples of all nations. Yesus nggak pernah lo bilang, be disciples. Yesus bilang, make disciples. Tugas kita adalah memuridkan orang lain. Maka ini ada dua, dua aspek nih. Yang pertama, waktu kita persekutuan doa kayak begini atau komunitas, harus ada satu orang yang jadi pemurid, yang memuridkan kita semuanya. Koordinator persekutuan doa misalnya, atau dibagi menjadi beberapa bidang, ketua-ketuanya, itu harus memuridkan. Memuridkan itu artinya, Menjadi teladan yang pertama. Kita seringkali nggak berpikir dalam konteks memuridkan. Kita berpikir dalam konteks event. Bikin acara. Bikin acara persekutuan doa. Maka harus ada yang tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu. Tetapi yang seringkali kita lupakan adalah aspek pemuritannya. 
apakah leader memuridkan timnya? Memuridkan, artinya dia kasih tahu harus bagaimana hidup rohanimu mesti lebih baik. Kamu sudah bertumbuh atau belum? Bagaimana hidup doamu? Apakah kamu sudah menjalankan firman? Bagian mana dari firman di minggu lalu yang sudah kamu jalankan? Apa tantangannya? Bagaimana kita bisa membantumu untuk menjadi pelaku bukan hanya pendengar? Apa yang harus ditegur dari timnya? Apa yang harus ditegur dari umat yang datang ke persekutuan? Bagaimana cara menegur yang baik? Bagaimana memberikan dukungan agar orang berubah? Memberikan tempat-tempat pelayanan memimpin menjadi teladan rohani? Kenapa? Karena murid-murid 12 orang ini butuh Yesus Maka semua tim dan umat yang datang di persekutuan doa Butuh leader, koordinator persekutuan doa yang menjadi gembala Dan gembala ini bukan cuma koordinator event pelayanan Tetapi punya tugas untuk memuridkan Lalu setelah memuridkan Semua yang ada di Persekutuan ini entah tim atau umat Semua diutus oleh Yesus Untuk memuridkan yang lain juga Tugas kita, tugas yang, di, yang diberikan oleh Yesus Bukan hanya event Memang, memang ada bagian dari event Misalnya, waktu Yesus ngomong ke murid-murid Kamu harus memberi mereka makan Itu seperti jadi seksi konsumsi ya Lima roti, dua ikan, kasih makan orang-orang, bagi makanan. Lalu ada kalanya Yesus minta mereka untuk menyiapkan uh, makan uh, perjamuan malam terakhir. Ada yang diutus sama Yesus untuk ngambil keledai. Ada tugas-tugas teknis. Oke? Okay? Nggak apa-apa. Tetapi, perutusan kita nggak hanya berhenti di fungsi-fungsi teknis sebuah pelayanan. Karena misi besar yang Yesus berikan adalah... Jadikanlah segala bangsa muridku Pertanyaannya Masing-masing dari kita Dimuridkan atau tidak Lalu yang kedua Masing-masing dari kita Memuridkan siapa Kenapa bagian ini penting? Karena Waktu kita dimuridkan oleh orang Kita jadi punya teladan Oh begitu caranya Oh aku ditegur, aku jadi tahu bagaimana tersinggungnya waktu ditegur. Waktu aku ditegur dan tersinggung, aku jadi sadar bahwa, Oh aku ini sombong ya sebetulnya, aku harus belajar lebih rendah hati. Waktu aku ditegur, aku jadi tahu, oh area ini aku punya kelemahan ya, aku harus menjadi lebih baik. Oh area yang ini aku harus bertumbuh lebih banyak ya. Maka kalau aku nggak bisa, aku bisa minta tolong. Eh doakan aku dong, tolong dong Oke. Tapi waktu aku mengalami dimuridkan Aku jadi tahu bagaimana caranya memuridkan orang lain juga Dan waktu aku memuridkan orang lain Aku jadi belajar bagaimana caranya jadi teladan Aku jadi tahu bagaimana aku harus bergumul pada hidup di dalam kebenaran Kenapa? Karena hidupku pertama-tama harus jadi kesaksian Bagi orang-orang yang aku muridkan Maka mau nggak mau, itu memaksa aku untuk bertumbuh di dalam iman Demi siapa? Demi orang-orang yang aku muridkan juga Dengan demikian, kita masuk di dalam situasi, dalam suasana, dalam sebuah kondisi Dimana mau nggak mau aku harus bertumbuh Mau nggak mau aku harus berubah Karena aku harus jadi murid yang, yang bertumbuh Agar aku juga bisa memuridkan orang lain dan murid-muridku juga bertumbuh Dan ini perutusan Tuhan. Banyak kali tidak terjadi regenerasi di dalam karya-karya pelayanan. Kenapa? Karena tidak memuridkan. Tetapi kalau semua orang memuridkan dan dimuridkan, kita nggak pernah punya masalah soal regenerasi. Karena kita akan terus-menerus multiplikasi dan berlipat-lipat ganda jumlahnya dan kerajaan Allah menjadi semakin besar. Tapi ini seringkali kita lupakan. Nah Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Saya saya suka melayani di orang muda. Oke, dan dan seringkali kendala terbesar orang muda adalah nggak ada orang yang memuridkan mereka. 
saya mau usul kalau bapak ibu semuanya punya akses di paroki atau di komunitas di mana bisa terlibat lebih banyak untuk menjadi mentor-mentor bagi orang muda orang seringkali berpikir bahwa wah aku udah usia segini nggak bisa aku nggak ngerti dunia orang muda saya punya satu kenalan di satu paroki di Jakarta dan kami waktu itu merekrut orang-orang yang bersedia menjadi pendamping orang muda dan kami semua di kelompok terinspirasi sama satu orang bapak yang menjadi pendamping orang muda, yang sangat digemari oleh orang-orang muda juga yang didampingin, Bapak ini usianya 75 tahun. Bapak ini usia 75 tahun, tadinya nggak ngerti gadget, handphone, tapi dia belajar cara pakainya, supaya dia bisa berhubungan dengan anak-anak ini. Bahkan karena anak-anak yang dia damping itu usia SMA, dan anak-anak ini anggota pramuka, sekali waktu di pertemuan sel, si... Bapak umur 75 tahun ini datang dengan mengenakan seragam pramukanya dia sekian puluh tahun yang lalu. Dan dia, wah, jadi pendamping favoritnya orang muda dan menjadi inspirasi dari para remaja. Jadi saya melihat bahwa justru waktu si bapak ini umur 75 tahun itu jadi inspirasi yang luar biasa karena dia memuridkan remaja-remaja usia SMA. Bayangkan, usia SMA. Saya mau... Ngajak kita semua sungguh-sungguh untuk melihat empat area ini yang seringkali terlupakan. Doa, kita pasti udah banyak berdoa. Pengajaran, kita pasti udah banyak dapat pengajaran. Tapi empat area yang seringkali terlupakan, yang sebetulnya sangat membantu kita untuk bertumbuh dan berubah. Tanggung jawab akuntabilitas antar murid. Tanggung jawab pelayanan yang dibagikan ke semua orang. Ujian badai dari waktu ke waktu. Lalu... memuridkan, dimuridkan dan memuridkan orang lain dan saya percaya kalau kita menjalankan ini semuanya maka dinamika pertumbuhan kita akan semakin serupa dengan dinamika murid-murid Yesus yang dituntun sama Yesus untuk bertumbuh dan berubah sehingga pada akhirnya mereka semua bisa sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman berubah dan berbuah limpah bagi orang banyak. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka iman kita yang bertumbuh harus diwujudkan lewat perbuatan kita yang semakin hari juga semakin berubah, semakin berkembang, sehingga menjadi kesaksian bagi orang banyak. Terima kasih. Saya berhenti di sini. Saya kembalikan ke... Uh, teman-teman uh, pengurus Puji Tuhan Terima kasih Pak Riko Firmannya sungguh sangat memberkati kita semua yang ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu, iman kita punya tetapi tanpa perbuatan akan menjadi percuma. Ya, seperti Pak Riko tadi bilang, kita membaca Alkitab setiap hari tetapi tanpa perbuatan itu sama juga bohong. Itu sama saja tadi pancet wae tidak berubah ya. Nah, Bapak Ibu mohon perhatian sebentar untuk beberapa pengumuman berikut ini. Silakan teman-teman Mulmet untuk menayangkan pengumuman. Sabtu 7 November, minggu depan, kita akan bertemu kembali dengan, nah ini pembicaranya luar biasa juga dari Semarang, Pak Vincentius Cahyono Santoso. Temanya apa? Sabar terus, waduh sampai kapan ya? Nah dicatat ya tanggalnya Bapak Ibu 7 November. Next. Nah Bapak Ibu sebentar lagi PDPKK Santa Teresa Avila akan merayakan ulang tahun yang ke-12. Tanggal berapa? 14 November 2020. Ya Bapak Ibu dicatat tanggalnya juga ada apa saja uh, perayaan Ultah Avila yang ke-12. Kita mengambil tema indahnya berbagi ya dalam masa pandemi ini kita mau berbagi. Berbagi kemana? Ada satu yayasan di Surabaya namanya Yayasan LKD, ya Karya Dharma, Lembaga Karya Dharma. Ada acaranya apa saja? Ada Press and Worship dari LOJ Jakarta, Firman nanti oleh Monsignor Sylvester, Uskup Denpasar, ada talk show dengan berbagai narasumber ya. 
Jangan lupa ada door prize juga, ada hadiah ya. Nah, next. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti Instagram PDPKK Santa Teresa Avila dapat memfollow kami. Nanti bisa diklik di situ ada poster persekutuan doa kita, ada foto-foto kegiatan kita, ada cuplikan video kegiatan juga dan ada Manila serta prayer box Avila. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih lagi tim-tim Avila itu siapa saja Ibu Bapak Ibu dapat melihat di Instagram di Manila makin intim bersama Avila. Prayer box Bapak Ibu yang minta didoakan nah dalam kesusahan, dalam kesesakan Bapak Ibu bisa menuliskan ujub doa setiap Jumat malam di prayer box Avila. Lalu Bapak Ibu kita juga punya Youtube ya channel Youtube tolong di subscribe yang belum join. Bapak Ibu nanti dapat menyaksikan persekutuan doa kita yang ditayangkan. Kalau misalnya pada hari Sabtu belum sempat mengikuti secara online, bisa mengikuti recording PD kita di channel Youtube PDPKK Santa Teresa Avila. Lalu ada 15 menit bersama Avila yang akan dibawakan oleh pengajar awam maupun kadang-kadang oleh Romo. Ya, Silahkan di, di subscribe channel Youtube PDPKK Santa Teresa Avila. Next. Nah Bapak Ibu kita semua sesuai tema tadi ya indahnya berbagi. Jangan lupa juga untuk persembahan kasih supaya kami dapat melayani Anda lebih baik lagi. Dapat uh, melayani dengan lebih uh, istilahnya dengan peralatan-peralatan supaya penerimaannya jelas. Supaya uh, kita dapat Melihat PD dengan lebih baik lagi Bapak Ibu dapat memberikan persembahan kasih untuk pelayanan PD PKK Santa Teresa Avila Paroki Santa Yakobus Surabaya bisa transfer di rekening dengan akun 829-071-4100 atas nama P. Lucy Damayanti Susilo atau di scan barcode yang di atas ya next. Nah ini saatnya bagi yang berulang tahun tanggal 25 sampai 31 Oktober. Boleh melambaikan tangannya atau meletakkan tangannya di layar handphone atau di layar laptop Bapak Ibu. Ada yang berulang tahun mulai tanggal 25 sampai dengan hari ini? Apakah ada? Kalau ada nanti saya minta tolong Pak Riko untuk mendoakan. Ada tidak coba di layar berikutnya? Ada yang berulang tahun? Gak ada kelihatannya ya. Gak ada ya Felix ya. Oke kalau tidak ada uh, Pak Riko saya mohon ditutup dengan doa ya Pak Riko ya. Tapi sebelumnya coba kita buka semua layar Bapak Ibu kita mau foto bersama hari ini. Ya yang masih hitam-hitam itu layarnya cencen, bu cencen, Pak Budianto, Pak Yulius tolong dibuka kita mau foto dengan Pak Riko yang jauh-jauh sudah datang dari Jakarta. Ya berikan senyumnya yang termanis. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, Tiga, oke Bapak Ibu dengan demikian PD Pagi ini sudah berakhir. Bapak Ibu siapa yang mau terima kuasa dari Tuhan? Silakan angkat tangannya, Pak Riko silakan mendoakan kita semua. Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak yang penuh kasih kami mengucap syukur buat kasih, kebaikan dan kemurahanmu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kalau Engkau Allah telah mengundang kami ikut ambil bagian di dalam pekerjaanmu menjadi murid-muridmu. Maka Engkau juga yang terus menjaga, memelihara, dan menuntun hidup kami Tuhan. Secara istimewa kami mau persembahkan kepadamu berbagai situasi di dalam hidup kami hari ini. Pekerjaan, keluarga kami satu persatu, kondisi hati kami Tuhan berbagai kekhawatiran ataupun keresahan yang mungkin ada secara istimewa Tuhan siang hari ini kami mau bawa dan kami mau percayakan semuanya ke dalam tanganmu Tuhan kami percaya kami tahu pasti bahwa kalau kami hidup di dalam engkau 
Kami tidak pernah kekurangan apa-apa sebab ada kasih dan kuasa Tuhan yang selalu menyertai dan menopang hidup kami. Maka ini kami Tuhan, seluruh hidup kami milikmu, maka biarlah Tuhan yang terus menerus pelihara, Tuhan yang berkati, bahkan Tuhan juga yang ubahkan dari waktu ke waktu, sehingga semakin hari hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapanmu. Pakailah kami Tuhan untuk setiap rencanamu yang baik, sehingga dimanapun kami berada, kami juga boleh menjadi perpanjangan berkatmu Tuhan, Sehingga semakin banyak orang mengenal engkau Tuhan Yesus dan hidupnya juga diperbaharui di dalam engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi semua yang hadir di Zoom ini ataupun yang menyaksikan di Youtube. Biarlah Tuhan berkati semuanya dengan limpah-limpah sehingga kami semua boleh semakin menemukan sukacita hanya di dalam Nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti, seperti pada permulaan, pada permulaan sekarang, sekarang, selalu, dan sepanjang, dan sepanjang segala, segala abad. abad. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan, Bapa dan, dan, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Pak Riko. Tuhan Yesus memberkati keluarga pekerjaan dan pelayanan Pak Riko. Bapak Ibu yang mau terima kuasa dari Tuhan, mari kita bangkit berdiri sehingga kita percaya dimanapun kita berdiri, kemanapun kita melangkah, mukjizat pasti terjadi. Yang percaya, lambaikan tangannya. Amin. Karena kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Maka kita mau nyatakan, kita mau diutus untuk memberikan kabar sukacita kepada semua orang yang kita temui, Bapak Ibu ya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan kami. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu. Kami bait kudusmu, mengantau tikaryamu, nyatakan kau besar dan hidup. Mari berlari Bapak Ibu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Jadi yang percaya kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus mengangkat pujian bagimu. Kudusmu sebagai bukti karyamu nyatakan kau besar dan hidup berlari sampai tujuan untuk apa mendapatkan mahkota kekal kami terima kuasamu Tuhan. Tuh kami bawa di setiap langkah Dimanapun kami berdiri Kemanapun kami kan pergi Di situ pasti mukjizatmu terjadi Kami terima kuasamu Tuhan Kami terima kuasamu Tuhan 
kami terima kuasamu Mari kita berlari Berlari sampai tujuan Mendapatkan mahkota kekal Kami terima kuasamu Tuhan Kami terima kemenangan yang engkau sediakan Untuk kami bawa di setiap langkah Dimanapun kami berdiri Kemanapun kami kan pergi Di situ pasti mukjizatmu terjadi Di situ pasti mukjizatmu terjadi Di situ pasti mukjizatmu terjadi Di situ pasti ada mukjizat terjadi Di situ pasti mukjizatmu terjadi Di situ pasti mukjizatmu terjadi Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa.